njema mtazamaji natuma umekuwa na mchana mwema jinsi nilivyomie kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwenye taarifa zipendazo za jukwaa la KTN ambapo kila siku ya juma tunaangazia taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari humo nchini na katika kaunti leo jinsi ambapo umekuwa ukipokea taarifa ni kwamba kumetukia uh, swala katika mahakama ambapo naibu jaji mkuu amefikishwa mahakamani hii leo kwa tuhuma za ufisadi japo ameachiliwa kwa tamana jioni hii tukwa tukikueleza mengi zaidi muda sio kwa mrefu na katika sehemu yetu ya sola nyeti leo tunazama katika kaunti ya Machako studio ni mgeni wetu atakuwa ni uh, gavana wa kaunti hiyo Alfred Mutua je una swali lolote kwake tuelekezee kupitia nambari mbili mbili moja tano tano kwenye mtandao wa Twitter ni at baida kananu @ktn usikitumia hashtag jukwaa la KTN lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo Naibu jaji mkuu Filomena Mwilu amejipata taabani baada ya mkuu wa mashtaka ya Uma Nurdin Haji kuagiza kamati wakisema kuna ushahidi wa kutosha dhidi yake Kamati ya seneti ya Mhoji Gavana wa Taita Taveta kuhusiana na uwajibikaji pamoja na jinsi kaunti hiyo ilivyojipata na deni la shilingi bilioni moja na hilio kwenye sehemu yetu ya swala nyeti tunaanika peupe kaunti ya Machakos ufanisi na changamoto ni zipi Naam karibu mtazamaji tuanze kwa kukupasha kuhusu taarifa ambayo ni kuu hii leo ambapo naibu jaji mkuu Filomena Mwilu ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni tano na mahakama ya milimani Mwilu anakabiliwa na mashtaka matano yanayohusiana na ufisadi kulingana na mkuu wa mashtaka ya Uma Nurdin Haji mashtaka dhidi ya Mwilu ni kutokana na uchunguzi uliofanywa na kitengo cha upelelezi wa jinai majira ya dhuhuri maafisa wa upelelezi wa jinai walimkamata Mwilu katika majengo ya mahakama ya juu are closed, banks are closed, and to grant any board with terms at the moment will be akin to denying the accused person's day. Consequently, the court orders that pending any further proceedings that will continue tomorrow, each accused shall be released on executing a personal board of Kenya shillings 5 million. They are further ordered to appear before this court tomorrow without fail at 9 million. These terms are temporary to secure their appearance tomorrow and after tomorrow's proceedings the court shall if necessary impose such further conditions as it shall be necessary Naam tukio bado katika swala hili ni kwamba jinsi ambavyo tumekuarifu naibu jaji mkuu Will uh, Filomena Mwilu amekamatwa Mwilu amekamatwa kufuatia idhini iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa mashtaka Nurdin Haji ambaye kabla ya kutoa idhini hiyo alimfahamisha jaji mkuu David Maraga kwamba ushahidi aliyopokea kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa upelelezi wa jinai unatosha kumfungulia kesi ya makosa ya jinai miongoni mwa tuhuma zinazomkabili Mwilu ni pamoja na matumizi mabaya ya mamlaka kwa nia ya kujifaidi 
kupokea pesa kama zawadi hali iliyoathiri imani ya wakenya kuhusu maadili mema katika afisi yanayoisimamia kupokea hati miliki za benki ya Imperial ambayo kwa sasa imewekwa chini ya urasimu kwa njia ya ularai kukataa kulipa kodi pamoja na ukiukaji wa sheria za mingi zaidi kuhusiana na taarifa hii lakini kwa sasa tuungane na wakili George Keith kwa njia ya simu apate kutufafanulia mengi zaidi kuambatana na kesi inayomkabili uh, naibu jaji mkuu uh, Filomena Mwili hujambo uh, wakili Jambo asante na shukuru. Naam, unaweza kutoa arifu nini kuhusiana na matukio ya hivi leo ambapo uh, naibu jaji mkuu ambaye anashikilia uh, na afisi ya pili nadhani kuu zaidi humo nchini katika ushorobo wa mahakama je kukamatwa kwake kuna maanisha nini? Nadhani takmini iko mara mbili hivi. Kwanza ni ya kisheria na pili labda ya kisiasa. Uh, a ya kwanza ni kwamba vita dhidi ya um, uh, watu wa, watu wakubwa ama watu wenye mamlaka makubwa hapa nchini uh, hususan watu ambao wana ushawishi mkubwa. Um, ni, ni, ni jambo ambalo limenoga kwa sasa na hakuna tishio la kwamba kuna watu ambao watakuwa na um, kusaidiwa pili ni kwamba kisheria ni kwamba inaleta tashwishi na umiliki wake wa afisi ya um, uh, kama naibu wa rais wa mahakama lakini tatmini zaidi itatokea wakati um, kutakuwa na mwelekeo wa semi wakati wa siasa ambapo rais alisema kwamba atarudia kutafuta um, kutokubaliana na mahakama kwa uamuzi waliofanya wakati wa uchaguzi wa kwanza ambao ulifutiliwa mbali na kuharamishwa na kwamba ulirudiwa na hili ni kwa sababu ya historia ya hivi karibu na mipunde ambapo um, mseto wake ni kwamba hakumekuwa na sintofahamu kwa kiasi kwa uhusiano kati ya mahakama na na, na taasisi ya rais ambao ni mkono mmoja katika utawala ama katika katiba lakini pia ukumbuke kwamba bajeti ya mahakama kitetesi ilikatwa uh, kwa pakubwa ambao shindikizo ni kwamba kuna miradi mingi ama uendeshaji katika mahakama wa, wa mambo ya mahakama ambao una athari kubwa pili ni kwamba utangalia kwamba kihistoria pia ambao ni historia hizi punde hiyo ni nafasi ambayo imekuwa na wanawake ama jinsia ya wanawake watatu kwa mtawalio na wao wametolewa kutoka katika uh, uongozi kwa kupitia tashwishi ambayo sasa ipo. Kwa hivyo ni ni ni, ni, ni kusema tu kwamba je um, kuna ukandamizaji wa jinsia uh, ya wanawake wakati wakishikilia nafasi kama hii. Kwa hivyo mtawalia ni kwamba na mseto wa mambo hayo yote ni kwamba kwanza kisheria um, inatathmini kwamba ndio vita dhidi ya ufisadi nadhani vimechukulia mwelekeo ama mwamko mpya na inaonekana pia kuna uh, ule ukali upande wa taasisi um, na, na uh, watu ama, ama mafisa ambao wanahusika katika kupigana na uh, ufisadi lakini kumbuka kila mtu akichukua mamlaka huo yachukua mamlaka haya katika mazingira fulani mazingira haya yakiwa um, ni ya utawala fulani na huwa ya, huwa kuna aina fulani ya mikakati inafanywa ikawa ni mikati ya uh, uh, mipangilio ya kikabila mipangilio ya jinsia ili mtu 
Kwa sababu shikama hiyo pia itakuwa inaangaliwa sana hasa katika jamii ya watu ambao wanamchukama huyo ambaye amechukua nafasi kama hiyo. Ndio kuna chindikizo kwamba watu um, wakipikwa na mambo ya ufisadi ama wakituhumiwa na mambo ya ufisadi wasiangaliwe kwa kikabila. Lakini si kitu ambacho wananchi wenyewe wata watakipigia manani ikiwa kuna chindikizo kama hizi. Kwa hivyo mseto wote ni kwamba ndio ni muhimu sana ah uh, vita dhidi ya ufisadi viweze kuchukua mwelekeo wa ukali ili mradi kwamba huo kuna kule kusudi ya mwanaiki kutoka kwa nyukusati ah uh, yani kuheli deterrent effect watu wale wanaogopa kujihusisha na uhalifu ufisadi mm uh, mimi za kisheria za, za kisiasa za kuchukua mwelekeo kama nilivyoelezea na uh, wakili tukio bado katika hili swala ninapoangalia nafasi ambayo anaishikilia kama naibu wa rais wa mahakama je uamuzi dhidi yake uh, unaweza kutolewa katika na mahakama yote au jaji yote uh, licha ya kwamba wao wako chini ya usimamizi wake ama itakuwaaje na ni mahakama ipi ambayo inaweza kutoa uamuzi dhidi yake swali zuri mtu atumiwa na makosa ya uhalifu uh, mwele ama sheria ambayo itafuatwa ni ile ile moja koti mm. ni ile ile na utahidi na mwelekeo ama kuendesha upande wa kesi itakuwa ni ile ya kawaida. Kwa hivyo hapana mahala maalum ambapo um, uh, bibi uh, ama bibi makamu wa rais wa um, wa mahakama ata, atapewa ama kuna kuna mazingira tofauti. Ni yale yale kwa hivyo atapelekwa kwa koti ya kawaida na atapewa um, maagizo ma ya kawaida kama mtu yote yule. Mm. Labda swali kwa mwananchi kujua ni kwamba je, uh, katika kiafisi itakuwa na ngumu. Na tofauti ni hii kwamba judge uh, ama hakimu hawezi kuondolewa kutoka kwa ofisi yake kwa sababu ametuhumiwa mm. ama amepelekwa mbele ya mahakama kushtakiwa ni kwamba ata um, atapelekwa katika jopo maalum la kufanya uchunguzi juo kutathmini kama yeye ana, anaweza kuendelea kutikilia nafasi hiyo ama ataondolewa ata, ata kwa ma, 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 kuwe na jopo maalum ambapo litateudiwa Mm. Bado tuko katika hili swala uh, tunapoangalia bado ile nafasi ambayo naishikilia tunajua kuna kesi nyingi ambazo zimewasilishwa mahakamani kuna zile ambazo bado ziko katika mahakama ya juu hususan ambazo zimewasilishwa na wale magavana ambao walikuwa wameondolewa katika nafasi zao na mahakama. Je, katika kuamua uh, ama kutoa maamuzi kuhusu kesi ambazo zipo mbele yake hilo litakuwaje? Je, ataondolewa mwingine awekwe ni taratibu zipi ambazo zinafuatwa au kesi ambazo anazifuatilia kwa hivi sasa zitakuwaje? Mahakama ama afisi yake ni mmoja kati ya afisi muhimu katika kutathmini uh, haki mungu. Afisi hiyo huwa ina ina uraibu wake. Moja hapo ikiwa ni iwe haina tuhuma yoyote ili mtu akienda pale ana ile tashishi ya kiakili kana kwamba huyu uh, hakimu anatatizo ana, ana la uwajibikaji ndo katika katiba tukaweka kipengele kwamba mtu akishikilia nafasi katika huo mahususi nafasi kama hiyo lazima awe na uwajibikaji ambao hauna kero yoyote kwa akili ya mtu ambaye atakuja mbele yake kwa hivyo hakimu awe hana ile ile Um, tashishi tashishi ya mtu ambaye ameshtakiwa. Kwa hivyo lazima kwanza ajiondoe asiendelee na kazi yake kawaida. Afisi yake basi si afisi ambayo uh, kujiondoka kwake kazi haizi kutendeka. Kuna kesi ambazo zinaweza kutembe kukufanywa uh, bila yeye kuwepo na kuna zile ambazo zitahi uh, jopo zima liwe liko kikamili. Kwa sababu hakuna hata hiyo kwa sababu ikawa kwamba ni eh, ni katika uh, uchaguzi wa urais hususan kama ilivyokuwa katika uchaguzi uliopita kwamba jopo lote litakuwepo kwa sasa kuna kesi nyingi ambazo zipo hapo lakini zinaweza kuendeshwa bila ya kuwa na mseto kamili wa wa jopo uh, kwa hivyo si kusema kwamba kutasambaratisha kwa pakubwa kazi ya koti ya upeo ilhali ni kwamba 
hiyo hapo kutakuwa na tashtishi tashtishi kama ya uchaguzi urai ambao kwa sasa hatuoni uh, uwezekano wake hapo hivi hivi karibu uh, siku za usoni basi nadhani kwamba koti itaweza kuwa na mseto kamili wa uendeshaji wa kazi nyingi ambazo ziko mbele yake na shukrani sana wakili ni wakili George Keith ambaye ameungana nasi kwa njia ya simu kutulia taswira ya jinsi hali ambavyo itakuwa baada ya kukamatwa uh, kwa naibu jaji mkuu Filomena Mwilu ambaye ameachiliwa jioni hii kwa tamana ya shilingi milioni tano je itakuwaje mwelekeo utakuwa ni vipi sheria nasemaji kuhusu kuondolewa mamlakani kwa uh, uh, kiongozi kama yeye wa idara ya mahakama tuko tukikuletea kina mambo kuhusu taarifa hii katika taarifa zetu za mwendo wa saa moja lakini bado tunazo taarifa kemkem ambazo mekuandalia na katika swala nyeti hii leo mgeni wetu atakuwa ni gavana wa kaunti ya Machakos Usiendelee